हॅलो स्टुडंट आज आपण प्रॅक्टिस सेट ट्वेल्व्ह पॉईंट टू त्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन पाहणार आहोत मदर इज ट्वेंटी फाईव्ह इयर्स ओल्डर दॅन हर सन फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर एट इयर्स रेशो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी फोर अपॉन नाईन ओके मग क्वेश्चन मध्ये आपल्याला दिलंय की मदर इज ट्वेंटी फाईव्ह इयर्स ओल्डर दॅन हर सन म्हणजे मुलापेक्षा आई किती वर्षांनी मोठी आहे पंचवीस वर्षांनी ओके इफ आफ्टर एट इयर्स रेशो ऑफ सन्स एज अँड मदर्स एज म्हणजे मुलाच्या वयाचा आणि आईच्या वयाचा काय दिलाय आपल्याला रेशो दिलाय म्हणजेच काय तो किती दिलाय फोर अपॉन नाईन ओके आणि आता आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे फाइंड सन्स एज म्हणजे मुलाचं प्रेझेंट एज आपल्याला काय करायचं आहे फाइंड आउट करायचं आहे ओके तर क्वेश्चन मध्ये दिलेल्या कंडिशन मध्ये आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे सनचं प्रेझेंट एज म्हणून आपण कन्सिडर सुद्धा काय करणार आहे लेट द सन प्रेझेंट एज बी एक्स इयर्स म्हणजे आपण जे फाइंड आउट करायचंय त्याला काय कन्सिडर करणार आहे एक्स कन्सिडर करणार आहे ओके मग सनचं प्रेझेंट एज बी एक्स इयर्स दिलेली कंडिशन काय मदर इज ट्वेंटी फाईव्ह इयर्स ओल्डर दॅन हर सन हे आपल्याला कंडिशन एक्झाम्पल मध्ये दिलेली आहे देअर फोर मदर्स प्रेझेंट एज इज एक्स प्लस ट्वेंटी फाईव्ह आता हे कसं आलं मुलाच्या वयाच्या मुलाचं वय काय सध्याचं कन्सिडर केलेलं आपण एक्स आणि मुलाच्या वयापेक्षा आईचं वय कितीने जास्त आहे ट्वेंटी फायव्हने म्हणून आईचं सध्याचं वय काय झालं एक्स प्लस ट्वेंटी फायव्ह ओके मुलाचं वय आणि आई पंचवीस वर्षांनी मोठी म्हणून एक्स प्लस ट्वेंटी फायव्ह इयर्स आलाय ओके देन नेक्स्ट कंडिशन काय दिली आपल्याला आफ्टर एट इयर्स सन्स एज विल बी एक्स प्लस एट आता एक्स इयर आहे आणि आठ वर्षानंतर काय होणार आहे आताच्या वयामध्ये किती इयर ऍड करावे लागणार आहेत एट इयर्स म्हणून एक्स प्लस एट इयर्स हे कशाचं झालं मुलाचं प्रेझेंट एज झालं आठ वर्षानंतरचं एज झालं अँड मदर्स एज विल बी एक्स प्लस ट्वेंटी फाईव्ह आत्ताचं आहे आणि आठ वर्षानंतर म्हणजे त्याला किती ऍड करणार आपण आठनी म्हणून एक्स प्लस ट्वेंटी फायव्ह प्लस इयर्स त्यानंतर नेक्स्ट कंडिशन आपल्याला काय दिली की ह्या दोन वयांचं काय दिलेलं आहे रेशियो दिलेला आहे ओके म्हणजे काय येणार आहे सन्स एज डिवायडेड बाय मदर एज आणि रेशो किती दिले आपल्याला फोर अपॉन नाईन ओके हे आपल्याला गिवन आहे आता सन्स एज आफ्टर एट इयर्स ने किती मिळाले आपल्याला एक्स प्लस एट मग सन्स एजच्या तिथे काय मिळणार लिहिणार आपण एक्स प्लस एट डिवायडेड बाय मदर्स एज किती झालंय एक्स प्लस थर्टी थ्री इज इक्वल टू फोर अपॉन नाईन ओके हे आले लक्षात त्यानंतर आपण काय करणार आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन फोर इंटू एक्स प्लस थर्टी थ्री इज इक्वल टू नाईन इंटू एक्स प्लस एट ओके क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं देअर फोर फोर इंटू एक्स फोर एक्स फोर इंटू थर्टी थ्री किती येणार आहे वन थर्टी टू इज इक्वल टू नाईन इंटू एक्स नाईन एक्स नाईन इंटू एट सेवन्टी टू ओके आता आपण काय करणार आहेत सगळ्या एक्सचे टर्म्स एका बाजूला आणि नंबर्स एका बाजूला घेणार आहे ओके मग फोर एक्स इकडे प्लस आहे इकडे येऊन काय होणार मायनस आणि हा सेवन्टी टू इकडे प्लस आहे इज इक्वल टू साईनची इकडे येऊन काय होणार मायनस म्हणजे काय राहिलं इकडे वन थर्टी टू प्लस मध्ये सेवन्टी टू इकडे प्लस इकडे येऊन होणार मायनस सेवन्टी टू इज इक्वल टू नाईन एक्स ऍज इट इज फोर एक्स इकडे प्लस इकडे येऊन काय होणार मायनस फोर एक्स ओके वन थर्टी टू मायनस सेवन्टी टू किती शिल्लक राहतात सिक्स्टी नाईन एक्स मायनस फोर एक्स फायव्ह एक्स ओके मग देअर फोर आपल्याला काय मिळालंय फायव्ह एक्स इज इक्वल टू सिक्स्टी फायव्ह इकडे मल्टीप्लाय इज इक्वल टू सायनची इकडे येऊन काय होणार डिवाइड देअर फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स्टी अपॉन फायव्ह फायव्ह वन झा फायव्ह फायव्ह वन झा फायव्ह रिमाइंडर टेन फायव्ह टू झा टेन म्हणजे एक्स इज इक्वल टू किती मिळाला आपल्याला ट्वेल्व्ह ओके पण एक्स काय कन्सिडर केलेला आपण एक्झाम्पलमध्ये 
सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स कन्सिडर के एक्स ची वैल्यू अपने ट्वेल्व लिखना द सन्स प्रेजेंट एज इज ट्वेल्व इयर्स ओके okay? 